是志恒，专注于您的情感疏导和养生健康。对此，志恒在频道播放列表做了系列的分类，大家可以去找自己需要的，也可以 Facebook 三位叔叔找我。志恒在线等着您的来访交流。今天给大家介绍一个白菜萝卜，通通靠边，它才是菜王。清理血管、养胃、护胃，超厉害，几毛钱一斤。俗话说：“人与血管同寿”，就说明血管的健康关系到每个人的寿命长短。很多人以为只有到老的时候才用为我们的血管操心，殊不知，血管斑块变大，从三十岁以后就加速了。再加上现代人活得越来越累，吃得越来越不健康，运动越来越少，不知不觉中加速了血管衰老和损坏。随着年纪的增大，血液中的垃圾逐渐的沉积到血液当中，久久，久而久之，血管会硬化、老化，并且有一些脱落的斑块会形成血栓，像一个不定时炸弹埋积在我们的身体里。那么，又有什么办法能消灭这个不定时炸弹呢？北京中医药大学李志刚教授给大家推荐日常生活中大家常吃的一种家常菜。圆白菜，大家可千万不要小瞧这几毛钱一斤的圆白菜，它是一级血管的清道夫，经常使用能清理血液垃圾。圆白菜在世界卫生组织推荐的最佳食物中排名第三，是动脉硬化病人、肥胖者的辅助食疗菜品，同时也是一级血管的清道夫。一天然养胃菜。修复胃黏膜，圆白菜被誉为天然的养胃菜，不仅能预防胃溃疡、保护并修复胃黏膜、加速溃疡的愈合，还可以保持胃部细胞的正常功能，降低病变的几率，预防胃溃疡的恶变。第二，防癌。卷心菜有抗癌的作用。其中的果胶及粗纤维能结合并阻止肠内毒素的吸收，促进排便，能够抑制癌细胞的生长及繁殖，可将膀胱癌的发病率降低 40% 研究人员经过反复对比发现，圆白菜与茄子、萝卜同样可以大幅度增加白鼠体内的 TNF 癌种坏死基因。是一种可产生白血球的物质，具有杀死病毒、癌细胞的功能，提高免疫力的功效与临床使用的同类药品相当。三、减肥排毒，卷心菜含有的热量及脂肪都很低，膳食纤维也很高。翻炒之后，卷心菜和辣椒一起搭配，能够促进肠胃的蠕动。快速排出身体多余的垃圾，起到瘦身减肥的效果。第四，缓解感冒。卷心菜与大白菜的营养价值差不多，其中维生素 C 的含量还要高出大白菜一半左右，可以缓解感冒症状，消除疲劳。一个成年人每天吃两到三片卷心菜，就可以满足一天维生素 C 需要的百分之五十。杀菌消炎，新鲜的卷心菜有杀菌消炎的作用。喉咙疼痛、外伤肿痛、胃痛、牙痛时，可以将卷心菜榨汁后饮下或涂于患处。卷心菜还含有丰富的异硫氰酸丙酯衍生体，能杀死人体内导致白血病的异常细胞。预防贫血，卷心菜还含有较多的叶酸。叶酸是预防和治疗贫血的重要药物。此外，叶酸对巨幼细胞贫血和胎儿畸形有很好的预防作用。因此，怀孕妇女、贫血患者及生长发育时期的儿童、青少年应该多吃。预防老年痴呆症。卷心菜中有赖氨酸和色氨酸这两种氨基酸。对小儿的发育和预防老年性痴呆有良好的作用。几毛钱的圆白菜这样吃，吃出万元保健品的效果。做圆白菜的时候，注意用手把叶片全部拆散，去掉大个
，耐心的是，耐心的撕成三厘米见方的块，这样每个叶片都能充分的受热，互相遮盖，还有恰如其分的保温效应。炒出来才会软硬适度，获得最佳的口感。切记，清炒圆白菜过程不宜炒太久，以免吃起来干。这样，百分之九十的生物活性水就白白流失了。还有一点就是，圆白菜生吃比炒熟了吃更有营养，因为炒熟的过程中会导致它的营养素大量的流失，所以尽快的炒。接下来，名家名方给大家推荐几种圆白菜的吃法，都是几分钟的快手菜，但是却能吃出几万元保健品的效果。圆白菜炒番茄，食材：圆白菜、番茄、葱花适量。做法：一、先将番茄用开水烧烫，去皮切块，圆白菜洗净切片。二、油锅烧熟后，放葱花、扁姜，加圆白菜炒至七成熟。三、投入番茄略炒，再加入精盐、酱油，炒至入味，点入味精。拌匀即成。功效：三肝开胃，益气生津，适用于身体疲乏、心烦口渴、食欲不振等病症。常人食之，能防病抗病，健壮身体。凉拌圆白菜，食材：圆白菜、洋葱、红椒、蒜、姜、醋适量。做法。一圆白菜手撕成片，洋葱切丝，蒜切碎，切少许的红椒。二锅加水，滴入少许油，盐烧开，倒入卷心菜，焯一下捞出。三将蒜、醋、盐、糖，椒麻油调成汁。四植物油加热，浇到蒜泥上。调好的汤汁倒入食材中拌匀即可。手撕圆白菜，食材：卷心菜一颗，干红椒、生抽、大蒜。做法：卷心菜用手撕成小块，清洗干净，沥干水分。二、热锅下油，炒热后先加入大蒜、干红椒一起爆香。三。加入卷心菜，用旺火快速的翻炒，加入生抽，炒匀出锅。圆白菜粉丝，食材：五花肉、卷心菜、粉丝、红椒、食盐、葱姜蒜、干辣椒、料酒、老抽、红尖椒。做法：一、卷心菜洗净切成丝，粉丝用清水浸泡至软，五花肉洗净切片。葱姜蒜切碎。二，锅内热油，放入肉片炒至变色，放入葱姜蒜和干辣椒炒出香味。三，调入料酒和老抽翻炒，加入卷心菜炒至出水，放入泡好的粉丝和适量的食盐。四，不断翻炒直至粉丝变软，加入红椒丁，炒至断生即可。小贴士：圆白菜生吃比炒熟了吃更有营养，因为炒熟的过程中会导致它的营养素大量的流失，而生吃则可以更多的保留圆白菜的营养成分。建议老人家经常吃一些圆白菜，对老年人的心脑血管疾病会有很大的帮助。圆白菜百分之九十都是水分，满满的水溶性维生素，血液的垃圾清理工，斑块最怕它。但是肠胃最喜欢它，这么便宜又营养的东西，今晚就吃起来。好了，这篇文章到这儿就结束了。喜欢记得免费点击订阅，有什么想说的，欢迎下方评论留言。各位中老年朋友的情感疏导、养生健康、心灵陪伴，您的到来是志恒最开心的事情。您的每次互动都是志恒越做越好的动力。天气炎热，酷暑难耐，很多中老年人也是越来越没胃口，即使是到了饭点也不觉得饿，甚至还有点腹胀，感觉浑身不得劲
。医生提醒，其实这个时候可以泡些陈皮来喝，不仅能够健脾开胃、增进食欲、缓解消化不良、胸闷腹胀，还能帮助夏季养生、祛湿、理气、化痰。那么陈皮。如何搭配更养人？食用时需要注意什么呢？《神农草本经》把陈皮列为上品之药，气香、味辛、微苦，入脾肺经，具有理气和中、行脾祛湿等的功效，很适合脾胃差的人群。另外，脾湿湿于运化，造成的痰湿内阻型的三高人群也可以常用它，调畅气机。从而预防疾病。一、健脾祛湿。陈皮主要是行脾胃之气，有健脾、调中祛湿的作用。二、利胃消食。陈皮心散温通，气味芳香，可理气调中，健胃消食。它也是一味很好的烹饪佐料，比如煮白粥，放一点陈皮提香。与牛肉、猪肉、鸭肉混合，不仅能减肉的肥腻，还能增香，让人吃了开胃。三，止咳化痰。陈皮可化痰降燥，又能温化寒痰，心散苦泻，而能宣肺止咳，可用于肺湿宣降、咳嗽痰多等气逆之症。四，缓解胸闷腹胀。陈皮中的陈皮苷、维生素 B、维生素 C 等成分，可对肠胃有温和的刺激。胃胀腹胀时，陈皮煮水一喝下去，闷胀感就会消失。另外，陈皮还能缓解恶心呕吐。并不是所有晒干的橘子皮都可以叫陈皮，陈皮需要至少放置三年以上，这样才能降低其中的燥性，达到宽中理气、健脾和胃的功效。贮藏时间越长，陈皮的药性通常越好，所以才有“百年陈皮胜黄金”的说法。在陈皮的道地药材产区，广东新会还有几十年的广陈皮，和我们平时用的陈皮外观上有明显区别，价格也会更贵。新会陈皮颜色发黑，味道更香醇。此外，在家怎么泡陈皮，其实也有讲究。正确的陈皮水泡制法应该有两步：第一步，洗药；第一泡不要，洗去尘土和杂质；第二步，煮水，放入洗好的陈皮，直接煮水饮用。俗话说：“一两陈皮一两斤，陈皮养生功效佳。”如果加上几个好搭档，这养生效果还要翻上几倍。一。陈皮加生姜，杀菌止渴。夏天细菌活跃，再加上人们偏爱冷饮、凉菜，很容易出现呕吐、腹泻等症状。陈皮搭配生姜，能杀菌、抗菌、助消化，可起到一定的改善作用。生姜被称为“呕加圣药”，食用后可有效缓解恶心症状。对晕车、晕船、孕吐都有一定疗效。中医中还常用它来治疗畏寒、恶逆等症。陈皮气味芳香，还有杀菌、止吐、理气、健胃等功效。做法：生姜、陈皮各十二克，用水煎煮，一日分两到三次服用。二、陈皮加炒白术，加党参，健脾祛湿。冬天多热病，夏天多寒病。夏天炎热，很多人贪凉，很容易出现寒湿。北京中医药大学贺娟教授带来了一个不那么苦的健脾祛湿方，适合脾胃有寒湿的人使用。炒白术燥热的功效强，适合脾胃湿寒的人；而生白术适合大便结密的人用。党参入脾补脾的功能更强。而且性质温和，不容易上火。做法：陈皮十五克，炒白术三十克，党参十五克，煮水代茶饮。这个方子不用长久喝，
，喝一段时间，症状改善了，再喝一星期就足够了。三，陈皮加来福子，润肠通便。人要长寿，自然少不了得吃得好、睡得好、排得好。九十六岁的张培英奶奶身体健康，还能画画，得益于她的丈夫，京城四大名医施金墨。平时他常喝陈皮茶来帮助润肠通便。这陈皮茶由陈皮和来福子组成，有降气消胀、润肠通便的作用，而且两者搭配不伤正气。做法：将陈皮和来福子以一比一的比例调配，泡茶或煮水喝。四、陈皮牛肉，养心安神，养脾健胃。陈皮除了泡水喝，还可入菜吃。夏天吃一道陈皮牛肉，有助于养心安神、健脾开胃。做法：一、腌制牛肉。陈皮用开水浸泡一小时，牛肉切成小条，加入新鲜橘汁和陈皮水进行腌制。二、处理陈皮，将陈皮的内瓤刮去，去除苦味。切成细丝备用。三，煸炒，起锅热油，大火煸炒牛肉，牛肉收缩后加入白糖，炒出糖色。四，调味，小火放陈皮丝，下入葱姜蒜、料酒、花椒，泡过水的干辣椒，旺火快炒，然后倒入陈皮水，用生抽、香油。冰糖调味即可出锅。五，陈皮加蜂蜜。陈皮气味清香，和蜂蜜一起泡茶喝，可增强蜂蜜健脾润燥的功效。陈皮蜂蜜茶饮料，陈皮一小把，蜂蜜适量。做法：水煮开，将陈皮放入玻璃茶壶中，盖上盖焖五分钟，待陈皮散发出香味。冷却到四十度左右，调入蜂蜜即可。六，陈皮加红枣。红枣性温味甘，可益气养心，补益脾胃。两者同煮，对缓解消化不良、食欲不振有益，适合饭后饮用。陈皮大枣饮材料：陈皮六克，大枣十颗。做法：大枣洗净后。与陈皮一起放入杯中，用沸水冲泡，等十分钟左右即可代茶饮用。七，陈皮加青米，开胃止吐。在夏天，天气炎热，人很容易出现胃肠型感冒，轻者没有胃口，吃不下饭；重者上吐下泻，胃肠不适。这时候，不妨熬一点陈皮粥吃。陈皮中的挥发性物质不仅能帮助人打开胃口，还可以帮助缓解感冒初期的呕吐症状，效果非常明显。虽说陈皮的功效强大，但这三类人不宜吃陈皮。三类人不要吃陈皮：一、胃热的人。陈皮的健胃作用是建立在胃寒，表现为胃痛喜按，爱吃热食。舌苔薄白等的基础上的，如果是热性的胃肠不适，表现为胃痛巨暗，爱吃冷食、舌苔黄腻等，就不宜服食陈皮，以免加重病情。二，失眠多梦的人，陈皮性味辛温，偏燥，因而不适宜体质虚阴或者气虚的人服食，否则会加重燥热，从而难以入睡。大多数失眠多梦的人，一般兼有咽喉干涩的情况，这就是比较典型的阴虚症状。三，热咳的人，很多人都知道陈皮有止渴化痰的作用，却不知道咳嗽气喘属于热盛，痰为黄白色时，吃陈皮不仅不能治咳嗽，反而会使病情加重。最后，医生提醒大家，千万不要在自家自制陈皮。有些朋友会想，既然不能直接吃新鲜橘皮，不如自己做陈皮。真不建议大家这么做。
：一是很难保证去除橘子皮上的农药残留；二是陈皮在制作过程中难以保存，很容易发霉变质。再说了，陈皮那么便宜，与其花费那么多时间与精力，还不如去超市买呢。好了，这篇文章到这里就结束了。建议大家一定要发给身边所有的中老年朋友们看看。也不要忘了右下角点击订阅，和志恒相约，每天不见不散。我们一起成长，一起幸福。现在这个季节，很多营养师常会给家人煮三白汤来喝。别看煮三白汤用到的食材家常，做法简单，却是源于民国大美女宋美龄的保养秘诀呢。三白汤超级适合秋冬天饮用，它口感清香软糯，秋冬季坚持食用，既能补充水分，营养还特别丰富。三白汤中到底是哪三白？秋冬天喝三白汤有什么好处呢？赶快花几分钟看完这个视频，了解一下吧。宋美龄的保养秘诀：三白汤。健脾胃，养心神，口感丝滑，似燕窝，利剑。三白汤中的三白是指山药、百合和莲子。历经长夏，人们贪凉，冷饮和水果吃得多，不想吃饭，睡不好觉是常有的事儿。这时就是喝三白汤的好时候了。为什么这样说呢？百合可安神静心，而常吃莲子能帮咱们养了脾胃。山药含有大量的蛋白质及多种微量元素，可以为我们补充出汗而流失的营养。将这几种食材搭配在一起，再配以美龄粥秘方中的大米和大豆，就可以煮出一道非常适合秋冬季食用的汤品来了。在家熬出来的三白汤，雪白浓稠。自然香甜，浓郁的豆香味夹着米香味，又有莲子、百合和山药的清香。它不仅口感醇厚，丝滑美味，胜似燕窝哟、哦。三白汤的做法非常简单，有个豆浆机就能做，完全不用担心，一看就会，一做就废。但想要熬得好喝又实用的三白汤。有一些小知识，您可要知道。有什么窍门可以去掉百合中微微的苦味？莲子要用去腥的还是带腥的？山药有淮山药、铁棍山药，煮三白汤要用哪种？志恒会在制作步骤中详细为您解答。三白汤怎么做？下面就把详细的做法整理出来给大家看。三白汤制作方法：莲子二十克，百合十克，山药一段，黄豆和大米各二十克。煮汤时，莲子、百合和山药的选择都是很讲究的。三白汤的正确吃法和禁忌有哪些？这些志恒都整理在文末了，您要记得看。黄豆提前浸泡三小时以上。经过浸泡再煮制的黄豆没有豆腥味，还节省时间。黄豆有植物牛奶的美誉，搭配在三白汤中，不仅可以增加口感，营养也更加丰富。莲子、百合干和大米混合在一起，用清水浸泡十五分钟。莲子和百合干不用浸泡的时间太长，经过浸泡。可以去掉部分百合干的苦味，浸泡水就可以不要了。接下来处理一下山药，削去山药皮后，将其用清水冲洗干净，再把山药切成薄片。山药不要过早切出来，以免氧化变黑。处理山药的时候，您不要徒手切，您可以戴手套。这样山药汁就不会粘在手上了。将处理好的所有食材一起倒入豆浆机里，加入清水
至一千毫升的位置，选择豆浆程序即可，用时约半小时，趁热饮用。下面我来说说三白汤的正确吃法和禁忌有哪些。三白汤虽好，但不要过量食用，每周喝两次就可以了。每次喝上一碗，饱口福又对身体好。但提醒您，此汤并不是人人都适合饮用。如果您不清楚自己能不能吃，详情咨询医生。煮三白汤时，莲子、百合和山药的选择技巧。莲子要用去莲心，如果莲子浸泡后有个别没有去心的，记得要将其去掉。不仅口感不会发苦，也不会过于寒凉。百合干的颜色并不是洁白无瑕的，过于洁白的倒不正常了。闻一下，不能有酸味等异味。山药的品种也是多种多样，淮山药、铁棍山药、小白嘴山药、南山山药。煮三白汤时，用的是新鲜的淮山药，口感更加纯糯。营养也更加丰富。三白汤中除了可以加入黄豆、大米调整口感以外，还可以根据自己的喜好搭配薏米、糯米等食材。如果想用三白汤做早餐，要怎么做呢？接下来，志恒就教您一个用三白汤做早餐的小窍门。如果是早上喝的话，我们可以在前一天晚上。把莲子、百合、山药等食材都提前清洗干净。需要浸泡的，隔夜浸泡。早上起来就可以把泡好的食材倒入豆浆机，加上清水就可以开始制作了。这样做非常的简单方便，早上就可以喝到新鲜出锅的三白汤了，营养又美味，适合秋冬天喝的三白汤。宋美龄的保养秘诀：丝滑美味似燕窝，味道超香。每年秋冬天，连医生隔三差五就会喝这道汤。别看就是这么简单煮一煮，烹煮好的三白汤软糯香甜，风味独特又营养，真的很好喝呀。在秋冬天食用再适合不过了。若是学会了这道汤的做法，想必爱美的您会受益匪浅的。天气一天比一天冷了，您也别忘了喝些三白汤吧。吃饭好睡得香，全家老少都可以喝点哟。除了三白汤之外，五白羹的做法也是堪称女人宝。冬天天气寒冷，皮肤容易皱巴巴的，平时除了涂抹润肤露外，女人也要注重内在保养，这样皮肤看起来就会更加的水润有光泽。五白羹做法：首先，准备一个银耳，放入碗中，加入少量的白醋。白醋可以使银耳快速的泡发，再加入温水中。如果想要银耳保持好的口感，一定要用温水泡发。这样做出来的银耳才好吃。然后用一双筷子将银耳翻过来，银耳根部朝上，再盖一个小碗，使银耳完全的浸泡在水中，这样银耳才能完全的泡发出来。泡发十五分钟的时间就可以了。准备三十克花生放入碗中，加入一百度的开水。开水可以使花生快速泡发，这样我们只需要泡发三十分钟的时间就可以了。准备二十克莲子，放入碗中，再加入七十度左右的温水，把莲子也泡发一下。这样莲子泡发三十到六十分钟就可以了。另外，莲子不可以用开水长时间泡发，那样的话，莲子容易变质。所以这一点大家需要注意。十五分钟之后，银耳就泡发好了，比之前的大了一倍。泡发后，银耳水特别脏
，先把脏水倒掉，再把银耳放回碗中，然后加一勺面粉。面粉颗粒细小，且有很强的吸附作用，可以很好的去除银耳中的脏物以及杂质。先用面粉把银耳抓洗一下，然后再加入清水一起清洗。俗话说：“有钱吃燕窝，没钱吃银耳。”银耳被称为平民中的小燕窝。抓洗好之后，再用清水多清洗几遍，将银耳清洗干净，然后挤干水分，再放到漏盆里。接下来用剪刀剪去银耳的根部，去掉根部之后，再把银耳剪小朵，再准备二十克的糯米。把糯米放入碗中，加入清水，将糯米淘洗干净。糯米是比较温和的食物，黏黏腻滑。清洗干净之后，倒入漏勺里滤干水分备用。三十分钟之后，花生也泡发的圆鼓鼓的了。用手轻轻一捏，花生皮就可以轻松脱落出来了。脱好花生皮之后。和莲耳放一起，花生被民间称为长生果，具有很高的营养价值。三十分钟之后，莲子也泡发好了，把莲心去掉，因为莲心带有苦味，会影响口感，所以建议大家最好把莲心去除。去除莲心之后，再把莲子用清水清洗掉淀粉。然后也是倒入漏盆中，和花生、银耳放一起。接下来再准备三小段去皮后的山药节，将山药切成小块，切好后放入破壁机中，把其他食材也倒进来，按照个人的口味加入适量的冰糖调味，再加入一千三百毫升的纯净水，盖上盖子，将杯体放到破壁机底座上。按营养米糊键，破壁机就开始工作了，大概需要二十分钟的时间。这些食材大概是三到四个人的量。如果喜欢喝稀一些的，可以多加一点水进去。破壁机的功能是边煮边把食材磨碎的，最终磨成浆，不需要重新放回锅里煮，是可以直接喝的。二十分钟过后。五白羹就做好了，把它倒入碗中，稍稍晾凉到不烫嘴就可以喝了。闻着有一股银耳和莲子的清香扑鼻而来，打出来的米糊像牛奶一样白白嫩嫩的。这样做出来的五白羹特别的细腻丝滑，特别适合干燥的冬天食用，口感软糯，且营养一点都不输燕窝。喝上一段时间。你会发现，皮肤会有所不同哦。好了，这篇文章到这里就结束了。建议大家一定要发给身边所有的中老年朋友们看看，也不要忘了右下角点击订阅，和志恒相约，每天不见不散。我们一起成长，一起幸福。